O elenco do Santos volta a treinar nas 16 horas desta sexta-feira. E tem mais um treino amanhã de manhã. E aí folga no domingo, depois segunda, terça e quarta, né, visando o jogo contra o Red Bull Bragantino. Alguns nomes né, que estavam no departamento médico, como Mendonça, outros que estavam suspensos, como Rodrigo Fernandes, começam a ser cogitados e ganham força. Podem até pintar nesse jogo. Talvez, não sei, Marcelo que vai... Acho que o Rodrigo Fernandes, mais chances aí, disputa a vaga junto com o Dodi para ver quem que joga no lugar do Thomas Rincon. O que me chama a atenção é que o torcedor, né? E, e aí, vocês vão ficar bravos comigo aqui, mas eu tenho que falar isso aqui. O Mendonça é um jogador que fez gols importantes já pelo Santos. Ele tem aquele jeito meio debochado dele. Ah, ele não marca, ele fica dando risada, não sei o que e tal. É o jeito dele. Mas não pode misturar a importância que esse jogador já teve pelo Santos com a, falar que ele não está, que ele é despicente, ele é isso, que ele é aquilo. O Mendonça precisa ser aprove bem aproveitado. E que que é, como você aproveita bem um jogador? Quando você vai naquelas características que são as fortes dele, que é a velocidade. O Mendonça, se ele não tiver um esquema para que ele jogue na velocidade, no contra-ataque, que ele explore isso aí dele, ele é um jogador normal, igual a todos os outros. Então, olha, ele já fez gols explor, com, com velocidades quando ele teve a velocidade explorada, deu passos importantes, né? tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro também. Né? E não pode criar um ranço aí do jogador, do atleta, para que chegue no final do ano não tenha clima mais, enfim. É, acho que é, vamos com calma, né? Que já, já teve muitos exemplos disso aí. Né? A mesma coisa do Rodrigo Fernandes, um jogador que foi super importante no Santos também. E se retornar agora é a torcida, cara. É torcer para que o cara jogue bem, para que o cara funcione, para que o cara dê certo no esquema encaixa no esquema que o treinador vai colocar. É, acho que a gente não está em, em um momento ainda de ficar escolhendo quem que vai jogar e, e defendendo e tem que ser assim e, e recriminar os demais. Né? Caça as bruxas, não é por aí. Jogadores fazem parte do elenco, jogadores têm salário, estão ali para atuar, já ajudaram muito. Talvez não estejam passando uma boa fase agora, mas isso faz parte. Todos os jogadores passam por isso, jogam bem, jogam mal e a coisa vai vai fluindo aí, então a gente tem que ter um pouco de calma também e aguardar, né? a gente não tá lá vendo o treino, como é que tá acontecendo, como é que o cara tá treinando e tal, às vezes o treinador arma um esquema, porque precisa ter um volantão mais cão de guarda ali, né, para liberar os outros dois jogadores de meio campo, tem um retorno do Lucas Lima, tem um retorno do... do né? de... No ataque, eu acho que a, a briga é mais complicada um pouco, porque você tem outros jogadores, né, você tem o Morelos, você tem o Furt, você tem o Max Silveira, você tem outros jogadores ali que podem jogar, tem o próprio Sotelo que está retornando agora, né, que podem jogar ali ao lado do, do, do Marcos Leonardo. Agora, no meio campo, acho que as opções são bem menores. Então, Camacho e o, o Rincon fora, fatalmente você tem o Rodrigo Fernandes e você tem o Dodi. E aí vai depender do que, que o técnico vai treinar, o que, que o técnico vai definir lá, quem que se encaixa melhor no esquema que ele está pensando para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Que é um jogo que vamos ter torcida ainda, porém, depois vai ser julgado ali aquele recurso do Santos, se o Santos perde ou não o direito de ter torcedores nas próximas partidas. O Santos corre o risco de perder mais dois jogos sem torcidas ainda na, na, na Vila do Amiro por conta daquela gracinha que o torcedor fez aquele dia no jogo contra o Grêmio de atirar um copo na, no, no, dentro de campo, né? E às vezes, vai saber o cara nem é torcedor do Santos. Porque quando você pega ingressos que são vendidos, em que cambistas pegam ingressos e o cara leva quem ele quer, vende para quem ele quer, bobear é torcedor de outro time que está lá infiltrado lá e está fazendo isso só para fazer o time ser prejudicado. Né? Então, o Santos precisa coibir isso aí precisa modernizar essa questão aí reconhecimento facial para compra de ingresso fazer alguma coisa assim para hora que o cara for entrar lá para não ter esses, esses erros que estão acontecendo aí última partida teve sócio que teve que comprar o próprio ingresso dele pagando 250 reais de cambistas na Vila Belmiro isso é uma vergonha isso é uma vergonha que aconteceu nessa nessa última parte tomara que o Santos tome os cuidados agora para que não dê esse problema mais no próximo jogo e o torcedor possa assim o sócio tem a sua prioridade, cumpre né? e, e possa apoiar o time aí nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. Vai ser uma partida importante, hein? Red Bull Bragantino é o segundo, no colocado, o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. O Santos vem de uma reação, três vitórias seguidas. Precisa vencer mais, precisa pontuar mais, subir na tabela quanto antes. É, tem jogos ainda, é, mas esse, esse jogo com o Red Bull Bragantino vai ser um jogo complicado. Pode ter certeza que é um time que está certinho, cara. É um time que quase não toma gols, quando toma gols ele consegue se recuperar rapidamente. É um time que joga muito no erro do adversário. Então, é, desejar muita boa sorte e assim, torcer para quem entrar. Quem entrar tem que entrar bem. Não tem esse negócio de, ah, porque eu não gosto desse cara, porque ele dá risada, porque ele não corre. 
não é por aí. Né? Acho que é olhar para o Santos. Não olhar para jogadores, olhar para se você gosta ou não daquele jogador e tal. Então o torcedor tem que ir nessa linha aí. Pode até não gostar do que eu estou falando aqui, mas essa é a pura verdade. Tem que colocar como no, acima de tudo ali o Santos, que são as vitórias do Santos. Quem vai entrar, não sei. O esquema que vai ser utilizado também não sei. Eu só quero a vitória, quero os três pontos. Para cima dele, Santos. Volta a falar mais de peixão amanhã. Tchau, tchau.